আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাইকে এসপি ক্লাসে স্বাগতম আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যা জগৎ অধ্যায়টির পূর্ণ সংখ্যা এই টপিকটি নিয়ে ঠিক আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে প্রথমে এক দুই তিন এই সংখ্যাগুলো কি হয়েছিল আবিষ্কৃত হয়েছিল এগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এই যে আমরা এখানে যে উদাহরণটা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন এরপরে আরও সংখ্যা আছে এইগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা অথবা বলা হয় ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাচারাল নাম্বারস আর ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে ইংরেজিতে কি বলা হয় পজিটিভ ইন্টেজার্স ঠিক আছে এরপরে আছে স্বাভাবিক সংখ্যার পরে শূন্য নিয়ে আমরা পাই মানে শূন্য সহ আমরা পাচ্ছি এখানে শূন্য এক দুই তিন এগুলোকে বলা হয় অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে অন্যভাবেও বলা হয় সেটি হচ্ছে কি অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি হোল নাম্বারস হোল নাম্বারস অর নন নেগেটিভ ইন্টেজার্স নেগেটিভ ইন্টেজার্স মানে হচ্ছে ঋণাত্মক সংখ্যা আর নন নেগেটিভ ইন্টেজার্স মানে হচ্ছে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে আবার মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এই সংখ্যাগুলোকে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ও ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা একত্র করলে আমরা এই রকমভাবে একটি কি সংখ্যা রেখা দেখতে পাবো এই মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর জিরো ওয়ান টু থ্রি এগুলো হচ্ছে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এখানে এই যে সংখ্যাগুলো আমাদেরকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এই সংখ্যাটাকে এখানে কি চিত্রের সাহায্যে সংখ্যাগুলো কিভাবে হতে পারে সেটি এখানে বোঝানো হয়েছে মধ্যখানে থাকবে কি শূন্য ঠিক আছে মধ্যখানে শূন্য এরপরে থাকবে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এটসেট্রা মানে এরপরে সংখ্যাগুলো এর আগে আমরা দেখতে পারবো দেখতে পাবো শূন্য এর পূর্বে শূন্য এর পূর্বে থাকবে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা আমরা সবাই জানি যে সংখ্যার পূর্বে মাইনাস থাকে সেই সংখ্যাকে আমরা কি বলা বলি ঋণাত্মক সংখ্যা বলি এখানে শূন্য এর পূর্বে থাকবে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে এখানে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মানে ধনাত্মক পূর্ণ এদিকে যাবে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঋণাত অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর এদিকে থাকবে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে আরও একটি টপিক্স দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে সংখ্যা রেখায় পূর্ণ সংখ্যা স্থাপন সংখ্যা রেখায় পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে স্থাপন করতে হয় কিভাবে একটা সংখ্যা রেখা তৈরি করতে হয় সেটি আমাদেরকে এখানে শিখানো হবে আমরা শুরুতে এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে বলছে একটি সরল রেখা অঙ্কন করে তার উপর একটি শূন্য বিন্দু নাও মানে জিরো একটি বিন্দু নিতে বলছে তাহলে আমরা এখানে একটা সরল রেখা অঙ্কন করে করছি করার পরে তার তার উপরে আমরা একটি জিরো নামের একটি কি নিয়েছি বিন্দু নিয়েছি তাহলে জিরো বিন্দুটি সরল রেখাকে দুটি অংশে ভাগ করেছে তাহলে এই যে এই যে আমরা এখানে মাঝখানে প্রতি স্থাপন করলাম এই জিরোটাকে জিরোটাকে স্থাপন করার ফলে এই রেখাটাকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে মানে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে একটি অংশ হচ্ছে ডান দিকে মানে হাতে ডানে এটি হচ্ছে ডান দিকে আর অপর অংশটি হচ্ছে কোন দিকে বাম দিকে ডান দিককে আমরা বলবো কোন সংখ্যা ডান দিকে যে সংখ্যাগুলো আমাদের বসবে সেটি হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা আর বাম দিকে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেটি হচ্ছে কি ঋণাত্মক সংখ্যা ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে দেখি এরপরে কি বলা হচ্ছে এখন একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যকে একক ধরে শূন্য বিন্দু থেকে শুরু করে ডান দিকে ও বাম দিকে পরপর সমান দূরত্বে দাগ দিতে বলছে তাহলে আমাদেরকে শূন্য এটিকে সমান দূরত্বে শূন্য থেকে ডানে একটি দাগ দিলাম বাম একটি দাগ দিলাম এভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে কি দিয়ে যাব দাগ বিন্দুগুলো তৈরি করে যাব ঠিক আছে এরপর আমরা সংখ্যাগুলো বসাবো ওকে আমাদের দাগ দেওয়া শেষ দেখি এখানে কয়টা হলো এরপরে হচ্ছে শূন্য বিন্দুর ডান দিকের দাগগুলোকে পর্যায়ক্রমে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এগুলো দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে তাহলে ডান দিকে যে দাগগুলো গিয়েছে আমাদের আমরা এখানে এগুলোকে কী দিয়ে করবো প্লাস ওয়ান মানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা প্লাস মানে কি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এইভাবে আমরা এই দাগগুলোকে চিহ্নিত করলাম 
আর বামে যেগুলো যাবে ওইগুলোকে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে চিহ্নিত করলাম আর দুই দিকে সীমাহীনভাবে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত বুঝাতে ডান দিকে এ প্লাস ইনফিনিটি এটিকে বলা হয় ইনফিনিটি চিহ্ন ইনফিনিটি যার অর্থ হচ্ছে অসীম ঠিক আছে এই যে এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই চিহ্নটা এইটিকে এইটিকে বোঝানো হয় এই যে প্লাস চিহ্ন দিয়ে আমরা এদিকে কী দিয়ে দিব এই রকম করে একটি ইনফিনিটি চিহ্ন দিয়ে দিব ওকে ইনফিনিটি মানে হচ্ছে কি অসীম এই চিহ্নটিকে বলা হয় ইনফিনিটি চিহ্ন যার অর্থ হচ্ছে অসীম মানে এদিকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেতে পারে এদিকেও যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেতে পারে অসীম মানে বোঝানো হচ্ছে যার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই ঠিক আছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন সংখ্যার একার উপর ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা টু স্থাপনের জন্য বিন্দুর ডান দিকে দুই একক দূরের বিন্দুটি ঘাড় ও গুল চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করো এই যে বিন্দুর ডান দিকে দুই একক এই যে এই জিরো বিন্দুর ডানের দুই একক মানে এক ঘর দুই ঘর এখানে আমাদেরকে কি বলছে ঘাড় ও চিহ্ন দিয়ে গোল দিয়ে চিহ্নিত করতে বলছে তাহলে গোল চিহ্নিত বিন্দুটি হবে বিন্দুটিতে টু এর অবস্থান ঠিক আছে আমরা বুঝলাম এরপরে আমাদেরকে এখানে কি বলছে আবার সংখ্যার একার উপর ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মাইনাস সিক্স স্থাপনের জন্য বিন্দুর বাম দিকে ছয় একক দূরে তাহলে আমাদের এখানে ছয় পর্যন্ত আসেনি আমরা এখানে আরেকটি ছয় ঘর নামালাম এই ছয়ের এখানে বিন্দুর বামে ছয় ঘর এই যে এই বিন্দুর বামে এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয় ঘরে আমরা এখানে কি করলাম বিন্দুটিকে গুল চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করে দিলাম তাহলে এই বিন্দুটি হবে মাইনাস সিক্সের অবস্থান এই সংখ্যা রেখা অনুযায়ী আমাদেরকে এখানে একটি একক কাজ দেওয়া হয়েছে আমরা এখন একক কাজটি করব ঠিক আছে একক কাজটি করার জন্য আমরা এখানে কি করব একটি সংখ্যা রেখা অঙ্কন করব এই সংখ্যা রেখাটাকে আমাদেরকে কি করতে হবে জিরো বিন্দুটি ধার একটি বিন্দু দ্বারা সমান দুভাগে বিভক্ত করতে হবে বিভক্ত করার পর পরবর্তী ঘরগুলো আমাদেরকে সমান দূরত্বে কি করতে হবে অঙ্কন করে নিতে হবে তাহলে একটা দিলাম সর্বোচ্চ সংখ্যা আচ্ছা দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আচ্ছা ছয় পর্যন্ত পেলাম আর তারপর এদিকে দিতে হবে দশ পর্যন্ত যেহেতু এখানে আমাদের দশ সংখ্যাটি আছে মাইনাস টেন এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে আমাদেরকে এইখানে এই সংখ্যা বরাবর আমাদেরকে এটিকে আমরা কি করব সংখ্যা রেখা স্থাপন করব ওকে এবার আমি এখানে একটা জিরো দিলাম তাহলে আমাদের ক নাম্বার হচ্ছে প্লাস ফাইভ তাহলে এটা যদি আমরা ওয়ান ধরি এটা যদি টু এটা যদি থ্রি হয় আর এটা যদি ফোর হয় তাহলে এটি হবে কি ফাইভ প্লাস ফাইভ এটিকে আমরা গুল চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করে দিলাম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টেন মাইনাস টেন আমরা কোথায় দেখি এটা যদি মাইনাস ওয়ান হয় আর এটা যদি মাইনাস টু হয় এটা যদি থ্রি হয় আর এটা ফোর এটা হবে ফাইভ এটা হবে সিক্স এটা হবে সেভেন এটা হবে এইট এটা হবে নাইন আর এটা হবে কত মাইনাস টেন তাহলে আমরা মাইনাস টেনকে গুল চিহ্ন দ্বারা কী করে দিব আবদ্ধ করে দিব চিহ্নিত করে দিব এরপরে আসে আমাদের এখানে গ নাম্বারে মাইনাস সিক্স এরপরে আসে মাইনাস ওয়ান এরপর আমার মনে হচ্ছে এখানে প্লাস চিহ্ন হবে যেহেতু মাইনাস সিক্স তা অবশ্যই দুইটা দিবে না আমার মনে হচ্ছে এখানে প্লাস হবে এখানে হয়তো বুল হতে পারে আচ্ছা আমরা প্লাস সিক্সটা কি করলাম চিহ্নিত করলাম এইভাবে আমাদের একক কাজটা কি করতে হবে সম্পূর্ণ করতে হবে এরপর আমরা আরও একটি টপিক্স দেখতে পাচ্ছি এখানে পূর্ণ সংখ্যার ক্রম মানে পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ক্রম অনুসারে কীভাবে লিখব এইটা এই বিষয় সম্পর্কে এখানে কি করা হয়েছে আলোচনা করা হয়েছে আমরা এখানে একটা গল্প দেখতে পাচ্ছি দেখো রমা ও রানী যে গ্রামে বাস করে সেখানে সিঁড়ি বাঁধানো একটি পুকুর আছে তারা একটি গ্রামে বাস করে যেখানে সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো একটি পুকুর আছে পুকুরের পার হতে নিস্তলা পর্যন্ত মানে এটি হচ্ছে পুকুরের পার পার হতে নিস্তলা পর্যন্ত দশটি ধাপ রয়েছে মানে এই যে আমরা এখানে পার দেখতে পাচ্ছি এই পার হতে এই যে এখানে নিচ পর্যন্ত দশটি কি রয়েছে সিঁড়ি রয়েছে বা ধাপ রয়েছে একদিন তারা পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখে যে পার হতে পাঁচ ধাপ নিচে পানি আছে মানে মনে করো এখানে পার হতে পাঁচ ধাপ নিচে পানি আছে 
বর্ষাকালে পানি কোথায় উঠে তা দেখার জন্য তারা পানির বর্তমান স্তরকে শূন্য দ্বারা চিহ্নিত করলো তাহলে পানি যে ধাপে আছে সে ধাপটাকে তারা কি কত দিয়ে চিহ্নিত করলো শূন্য দ্বারা মানে বর্ষাকালে তাদের পানি কতটুকু উপরে উঠে বা কতটুকু নিচে নেমে যায় বর্ষা চলে যাওয়ার ওটি চিহ্নিত করার জন্য তারা যে ধাপটি দেখা যাচ্ছে যে ধাপটি পানির উপরে দেখা যাচ্ছে সে ধাপটিকে তারা শূন্য দ্বারা কি করলো চিহ্নিত করলো তারপর উপরের দিকের ধাপগুলোকে এক দুই তিন চার পাঁচ দ্বারা কি করলো চিহ্নিত করলো উপরের গুলোকে কি করলো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা তারা কি করলো এক দুই তিন চার পাঁচ দ্বারা চিহ্নিত করলো এরপরে বর্ষাকালে বৃষ্টির পর তারা দেখলো যে পানির স্তর তিন ধাপ পর্যন্ত উঠে গেছে এরা যে এক দুই তিন দ্বারা চিহ্নিত করলো তখন তারা দেখলো এই যে যখন তখন পানি ছিল শূন্য ধাপে ঠিক আছে শূন্যতে বৃষ্টি পড়ার পর তারা দেখলো এক থেকে তিন পর্যন্ত কি হয়ে গেল পানি দিয়ে ডুবে গেল ঠিক আছে এরপর বর্ষা চলে যাওয়ার পর তারা কয়েক মাস পরে দেখলো পানির স্তর শূন্য থেকে মানে শূন্য এই যে শূন্য চিহ্নের নিচে তিন ধাপ পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে যখন বর্ষাকাল ছিল তখন সরি যখন বর্ষাকাল ছিল তখন তাদের পানির ধাপ তিন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল মানে তিন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল আর যখন বর্ষাকাল চলে যাওয়ার কয়েক মাস পর তারা দেখলো পানির ধাপ তিনের মানে শূন্য থেকে তিনের শূন্যের নিচে তিন ধাপ পর্যন্ত সে পানি কি হয়ে গেল নিচে নেমে গিয়েছে ওরা এবার ধাপগুলো নিয়ে এই ধাপগুলোকে ওরা কিভাবে চিহ্নিত করবে সেটি নিয়ে এখন তারা কি হয়ে পড়ে গেল চিন্তায় পড়ে গেল তোমরাও চিন্তা করে দেখো কোনো বুদ্ধি বের করতে পারো কিনা শেষ মেশ ওরা ভাবলো যেহেতু বর্তমান অবস্থা থেকে পানি কমে গেছে পানির স্তর নিচে নেমে গেছে সেজন্য তারা তাদের সাথে সাথে মাথায় এলো শূন্য এর চেয়ে কম বা ছোট সংখ্যাগুলোকে ঋণাত্মক সংখ্যা হিসেবে আমরা কি করতে পারি চিহ্নিত করতে পারি যখন শূন্য থেকে যখন উপরে উঠেছে তারা সেটিকে ধনাত্মক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করছে আর যখন শূন্য থেকে নিচে নেমে গিয়েছে তখন তারা সেই স্তরটিকে ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা কি করেছে চিহ্নিত করেছে মূলত এই গল্পটিতে তোমাদেরকে সেটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ওকে আমরা এখানে দেখব তাহলে দেখা যাচ্ছে মাইনাস ফোর এখানে সরি চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বসালে বোঝাতে সুবিধা হবে সে অনুযায়ী শূন্যের নিচের ধাপগুলোকে তারা পরপর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি দ্বারা কি করলো চিহ্নিত করলো এর কিছুদিন পর পানি আরও এক ধাপ নিচে নেমে গেল তখন যেহেতু এক ধাপ নিচে নেমে গেল তখন সেই ধাপটিকে মাইনাস ফোর দ্বারা কি করলো চিহ্নিত করলো তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাইনাস ফোর আর মাইনাস থ্রি কোনটা বড় হবে অবশ্যই আমরা সচরাচর ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে জানি বড় সংখ্যা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এই এক এক থেকে দুই বড় দুই থেকে তিন বড় এইভাবে ঠিক আছে যখন ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে তখন হচ্ছে তোমার বড় সংখ্যাটি ছুটো হয়ে যায় ছুটো সংখ্যাটি বড় হয়ে যায় ঠিক আছে এখানে এই জিনিসটা আমরা এইখানে আসলে বুঝবো এবার আমরা আরেক এইখানে আরেকবার পূর্ণ সংখ্যাগুলো সংখ্যা রেখা স্থাপন করা হয়েছে এখানে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় কোন সংখ্যাটি বড় আমরা অনায়াসে বলে দিতে পারবো এখানে এক বড় না চার বড় আমরা অনায়াসে বলতে পারবো চার অবশ্যই বড় কিন্তু এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় মাইনাস ফাইভ বড় না মাইনাস থ্রি বড় এই প্রশ্নটার উত্তর তোমাদেরকে আনসার করার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সংখ্যা রেখায় ডান দিকে গেলে সংখ্যার মান বৃদ্ধি পায় আর বাম দিকে গেলে সংখ্যার মান হ্রাস পায় এই কথাটি তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সংখ্যা রেখার মধ্যে যখন যে কোনো সংখ্যা ডানে থাকে মনে করো মাইনাস ফাইভের ডানে কোন সংখ্যাটি আছে মাইনাস থ্রি ডানে থাকলে যেহেতু আছে এই জন্য মাইনাস থ্রি এর মান বেড়ে গেছে মাইনাস থ্রি সংখ্যাটির মান বৃদ্ধি হয়েছে আর এখানে যেহেতু মাইনাস থ্রির বামে যেহেতু মাইনাস ফাইভ আছে এই জন্য মাইনাস ফাইভের মান কমে গেছে তোমাদেরকে এই কথাটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এরপর আমরা এখানে আরও একটি কাজ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা আমাদেরকে পিরা একটি চিত্র দেওয়া হলো সংখ্যা রেখার মতো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু সহকারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে এই চিত্র থেকে আমাদেরকে এখানে এই কাজটি করতে হবে ছবি থেকে আমাদের ধারণা নিতে হবে ধারণা নিয়ে তারপর আমাদেরকে লেস দেন আর গ্রেটার দেন চিহ্ন দিয়ে নিচের খালি গড়গুলো পূরণ করতে মানে মাইনাস ওয়ান বড় না ওয়ান বড় এই জিনিসটা আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা এর আগে বলেছিলাম সংখ্যা রেখার ডান দিকে থাকলে সংখ্যার মান বেড়ে যায় ঠিক আছে বাম দিকে থাকলে সংখ্যার মান কি হয়ে যায় কমে যায় হ্রাস মানে হচ্ছে কমে যাওয়া বৃদ্ধি মানে হচ্ছে বেড়ে যাওয়া যেহেতু আমাদের এখানে ক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই মাইনাস ওয়ানের ডানে আ হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা অবশ্যই বুঝে নিতে পারি যে ওয়ান সংখ্যাটি কি বড় ওয়ান সংখ্যাটি বড় ওকে তাহলে ওয়ান সংখ্যাটি যদি বড় হয় তাহলে আমাদের চিহ্নটি হবে এইভাবে এইটার মাধ্যমে এই দুইটা এই জিনিস এই চিহ্নের মাধ্যমে বোঝাই বড় আর এই চিহ্নের মাধ্যমে বোঝাই ছোট সেমভাবে খ নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি শূন্য আর মাইনাস ওয়ান কোনটি বড় যেহেতু মাইনাস ওয়ানের ডানে শূন্য সংখ্যাটি সংখ্যার একাই আমরা দেখতে পাই তাহলে শূন্যটি বড় মাইনাস ওয়ান থেকে শূন্য সংখ্যাটি বড় ওকে গ নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ফোর মাইনাস নাইন মাইনাস নাইনের ডানে হচ্ছে মাইনাস ফোর এই জন্য মাইনাস ফোর সংখ্যাটি বড় ঘ নাম্বারে হচ্ছে এখানে দুইটি সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি একটি হচ্ছে উনিশশো আরেকটি হচ্ছে দুই হাজার এখানে এই সংখ্যাটির উনিশশো দুই হাজার ডানের সংখ্যা হচ্ছে উনিশশো এই জন্য উনিশশো সংখ্যাটি বড় তাই আমরা এই চিহ্নটি এখানে ব্যবহার করব উম নাম্বার প্রশ্নের আনসার হচ্ছে এই চিহ্নটি আমরা এখানে ব্যবহার করব যেহেতু সিক্সটি ফোরের ডানে হচ্ছে ফিফটি নাইন থাকে মাইনাস সিক্সটি ফোরের ডানে মাইনাস ফিফটি নাইন এই জন্য এই চিহ্নটি এখানে ব্যবহার হবে যে ফিফটি নাইনটাই হচ্ছে বড় আর এখানে হচ্ছে অবশ্যই নাইনটি বড় মাইনাস নাইন থেকে নাইনটি বড় এরপর হচ্ছে ছ নাম্বারে মাইনাস ফিফটি সেভেন মাইনাস ফিফটি নাইন ওকে এই ছ নাম্বারের আনসার হচ্ছে এই গ্রেটার দেন মানে ফিফটি সেভেন সংখ্যাটি বড় মাইনাস ফিফটি সেভেন সংখ্যাটি বড় মাইনাস ফিফটি নাইন সংখ্যাটি ছোট এরপর বর্গীয় যেও দেখতে পাচ্ছি এই প্রশ্নের আনসার হবে এই চিহ্নটি মাইনাস টুটি বড় মাইনাস ওয়ান ফিফটি নাইন ছোটো আশা করি তোমরা বেশ বুঝতে পেরেছ আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব একক কাজ টু টু তিনে টু টু পার্টি নিয়ে যদি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পারো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থেকো খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম